Vamos a ver ahora el distés respiratorio agudo. El distés respiratorio agudo es una condición básicamente sindrómica, o sea, es como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que tiene causas. Entonces, esto, el distés respiratorio es una es un daño pulmonar de tipo inflamatorio, ¿no? Inflamatorio citotóxico clásico. Es un paciente que hace una edema pulmonar no cardiogénico, en primer lugar. Es un problema que hace un edema pulmonar no cardiogénico de tipo inflamatorio citotóxico. Esa es la definición del distrés respiratorio agudo. Entonces, para uno decir que un paciente tiene un distrés respiratorio agudo, tiene como criterio de entrada, el criterio de entrada es la presión, el PAFI. La presión de oxígeno, ¿se acuerda que vimos el PAFI? Presión de oxígeno sobre su FIO2. Un PAFI menor o igual a 300, ese es el criterio de entrada. Criterio de entrada. Primero tiene que tener eso, esa condición. Y la segunda condición, que es criterio de exclusión, es que tenga falla cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca, es criterio de exclusión. ¿Ok? Entonces tiene que tener ausencia de falla cardíaca. Si tiene falla cardíaca, si hay ICC, ese es criterio de exclusión. Y este es criterio de entrada o criterio de inclusión. ¿Ok? Entonces, volvemos nuevamente. Punto 1. Tiene que tener un PAFI menor o igual a 300. Eso también lo llaman resistencia oxigenatoria. Tiene que tener ausencia de falla cardíaca. ¿Cómo se mide eso? Se puede ver de varias maneras, pero la forma clásica es con que tenga una presión de capilar pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio. O sea, una presión de capilar pulmonar menor de 18. Si el paciente tiene esto, entonces esos infiltrados, o sea, ese edema agudo pulmonar es de tipo inflamatorio. Entonces, el paciente con distrés respiratorio agudo en realidad es un paciente que tiene un edema agudo pulmonar no cardiogénico, de origen inflamatorio. Y por lo tanto, la radiografía de tórax, que tendrá? Infiltrados alveolares pulmonares difusos bilaterales. Bilaterales. Entonces, el paciente tiene un pulmón casi blanco. Infiltrados bilaterales. Un PAFI menor de 300 y, fai, y ausencia de falla cardíaca. Entonces, debido a esto a una lesión pulmonar aguda. Debido fundamentalmente a una lesión pulmonar aguda. Todo aquello que ustedes ven en amarillo, como ven acá, son lo clásico, lo aquello que ha sido reiteradamente preguntado como mecanismo. Todo lo que está en amarillo es aquello que está reiteradamente preguntado. Entonces, de este respiratorio agudo es una lesión pulmonar aguda que nos produce una presión, un PAFI menor o igual a 300 con una ausencia de falla cardíaca. Las causas, acá están también, por eso que está un poquito amarillo, son las causas típicamente directas e indirectas. Pero siempre hay una pregunta clásica. La pregunta clásica es, ¿cuál es la causa general? No, no te dicen directa o e indirecta. ¿Cuál es la causa más frecuente de distrés respiratorio del agudo? Incluso del adulto, que es un término antiguo. Si es respiratorio agudo, la causa siempre fundamental es la sepsis en general. General, la sepsis es la causa general más importante. Ahora, si lo vemos por causas directas o indirectas, veremos que las causas directas, la neumonía a la cabeza, o sea, se refiere a las causas pulmonares. Obviamente, esta será la sepsis de origen pulmonar. Y de causas indirectas, número uno, la misma sepsis, pero de causa no pulmonar. Sepsis de origen pulmonar. ¿no? Eh, urinario, urosepsis, ¿no? sepsis de origen abdominal, eh, dérmico, etc. ¿no? Entonces, en general, por eso que la causa general es la sepsis. Pero si me dicen en algún momento, la, a una pregunta me dijera, causa directa de distrés respiratorio agudo, allá, directa, la primera causa es neumonía o sepsis por neumonía. Okay. Y la segunda causa o causas que debemos tener en cuenta, que alguna vez se han preguntado, la aspiración de contenido gástrico. Ojo, la aspiración de contenido gástrico no se está refiriendo, no se está refiriendo a la broncoaspiración o a la neumonía aspirativa. Se está refiriendo a la aspiración de contenido ácido, que es en realidad una neumonitis ácida, una neumonitis intersticial de tipo 
¿no? de tipo este, eh, inflamatoria que es debido a la aspiración de, de ácido o también llamado síndrome de Mendelssohn clásico ¿no? pacientes que, vomitadores que se aspiran el ácido y producen una neumonitis química clásica esa es la aspiración de contenido gástrico también la contusión pulmonar es frecuente en nuestro país y ha sido preguntado una vez, ¿por qué es importante? porque acuérdense que hay mucho trauma torácico ¿No? accidente de tránsito es una de las causas más importantes de muerte en nuestro país y de las causas indirectas aparte de la sepsis no pulmonar acordarse del pulmón de shock acordarse de la pancreatitis la pancreatitis ¿no? generalmente la necrohemorrágica hasta un 20% puede producir distrés respiratorio agudo como causas indirectas y hay muchas causas más ¿eh? pero estas son las más importantes entonces el paciente, ya sabemos cuáles son los criterios del diagnóstico. Ya sabemos que el paciente tiene una, un infiltrado alveolar difuso bilateral. ¿Cuál es? La primera etapa de su enfermedad va a ser una etapa llamada exudativa. La primera semana es una etapa típicamente exudativa. Y es una etapa exudativa donde lo que va a predominar es la producción, es un edema proteináceo intenso en los alveolos ricos en citoquinas. ¿Cuáles son las citoquinas fundamentales? También han sido preguntados, TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8. Estos son los principales mediadores, especialmente de la fase exudativa. Fase exudativa, primera fase, primera semana. Entonces el paciente, ¿qué hace en la primera semana? Severa hipoxemia con eh, edema pulmonar no cardiogénico con infiltrado alveolar bilateral intenso casi un pulmón blanco ok esa es la primera semana eh, la mayor mortalidad se da en ese periodo la primera la gran mortalidad entonces el paciente puede ser leve con un PAFI entre 201 a 300 moderado con un PAFI entre 101 a 200 y muy severo o severo con menos de 100 de PAFI Ojo que el leve antiguamente era llamado injuria pulmonar. Y por ahí vamos a revisar la pregunta que se ha repetido hasta dos veces, pero ya no la pueden hacer. Pero acuérdense que todo puede pasar, ¿no es cierto? No deberían hacerla. Porque antiguamente se decía que la injuria pulmonar era el, 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 cuando el paciente estaba con un PAFI entre 201 y 300. Y se decía que eso todavía no era distrés. Y antiguamente se decía que el distrés recién era por debajo de 200. Hoy en día, en la clasificación de Berlín, que es la que estamos viendo ahorita, ya no, ¿no? eso se afirma que ese leve, ese injuria pulmonar, desaparece y se convierte en distrés respiratorio leve. Mortalidad 20%. Moderado, mortalidad 50%. Severo, mortalidad 80%. Entonces tenemos esas, ¿no? Lo que es el distrés respiratorio y sus estadios ¿cuál será la segunda fase? la segunda fase se llama fase proliferativa y va entre el día 7 y 21 y en esa fase proliferativa o sea, se llama segunda fase que es proliferativa el paciente va a necrosar, ahí donde hace necrosis ¿de quién? de los neumocitos 1 entonces en esa segunda fase hace intensa necrosis de neumocitos 1 y por lo tanto el paciente entra, hace mayor hipoxemia, pero el paciente al mismo tiempo, sus neumocitos 2 van a transformarse en 1 y van a tratar de reemplazar la función del neumocito 1. Por lo tanto, el neumocito 2 intenta reemplazar al 1. Y si el neumocito 2 se aboca a tratar de reemplazar al 1, se va a caer el surfactante entonces el surfactante cae tremendamente esa caída del surfactante ¿qué cosa va a producir? una caída severa ¿de qué? severa caída de la compliance ¿se acuerdan? entonces esa caída en la segunda fase del surfactante en forma intensa va a producir una caída de la compliance y por eso es que la principal complicación es la producción de atelectasias. Se comienzan a producir severas atelectasias por caída de la complianza. 
¿Y por qué se cae la completa, doctor? Porque, se, porque los surfactantes no se está produciendo. ¿Y por qué no se está produciendo? Porque el nemocito 2 trata de reemplazar al nemocito 1, que se ha necrosado. Okay. Entonces tenemos todo ese contexto. Ese hecho de que la complea se caiga hace que se incremente la presión positiva al final de la expiración. Entonces se necesita que se incremente la presión positiva al final de la expiración, o llamado también PIP. Y generalmente estos pacientes van a tener un PIP mayor de 5. Suelen tener un PIP mayor de 5 milímetros de mercurio. Entonces, estos pacientes ya tienen un PIP alto. Tienen un PIP alto. Entonces, eso es lo que va a suceder en esa fase. ¿Cómo se tratarán estos pacientes? Estos pacientes se han intentado tratar de todas las maneras. Se, se ha utilizado corticoides, se ha utilizado terapia target, se ha utilizado antiinflamatorios parenterales, ibupro, incluso pasando por ibuprofeno, ibuprofenaco, etc. Tratando de disminuir la fase inflamatoria y sin embargo todo ha fracasado hasta ahora o sea, no hay un tratamiento específico el corticoide no actúa directamente sobre el sistema respiratorio, actúa en otros niveles puede disminuir la, la, la incidencia de distrés usado en neumonía, por ejemplo eso se ha demostrado en forma débil, pero se puede utilizar, pero en ninguno de estos tiene hoy en día utilidad en distrés respiratorio agudo directo ninguno lo único que se ha demostrado es la ventilación mecánica precoz. Entonces el tratamiento de elección es el suplemento de oxígeno con ventilación mecánica. El buen manejo de los fluidos, ¿por qué se hace, se hace implicancia en el manejo de fluidos? Como el paciente está con un edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿habrá necesidad de restringirle fluidos? No debería restringirse, pero se ha visto en todo el mundo, los estudios demuestran que los médicos con estos pacientes hacemos restricción hídrica inadecuada y el paciente a veces lo volvemos prerrenal forzadamente entonces dañamos el riñón por eso que el manejo de fluido debe ser adecuado ¿a qué se refiere eso? no provocar daño renal por restricción hídrica innecesaria ¿ok? entonces la restricción no de, hídrica no debe hacerse porque el paciente no tiene falla cardíaca el paciente entra a ventilación mecánica en posición prona, principalmente. ¿Por qué la posición prona es mejor? Porque permite el eh, reclutamiento alveolar, el mejor reclutamiento alveolar. Entonces la posición prona nos permite un mejor reclutamiento alveolar, disminuye el consumo de oxígeno y incrementa el transporte de oxígeno. En segundo lugar, esa ventilación mecánica tiene que ser con un PIP alto, ¿sí o no? Claro que sí. Y va a empezar con un PIP mayor de 5. Entonces, ese PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, es alto porque ya sabemos que la compliance está comprometida. ¿Ok? Está comprometida. Y por lo tanto, ese PIP alto, generalmente el paciente va a comenzar a utilizar cada vez más PIP. Cuando llega a un PIP mayor de 15, produce barotrauma y que es una segunda complicación importante, una de las más serias. Entonces, ruptura del pulmón, barotrauma, por barotrauma. Neumotora, hacen neumotoras por ruptura, por barotrauma. Entonces, esa es otra gran complicación. ¿Qué más se va a hacer con este paciente? Soporte ventilatorio, tratamiento de fondo, si es una neumonía, una sepsis de cualquier otro origen, trato antibiótico, etcétera, soporte, ¿no? Dependiendo si está chocado o no. Okay. esto está en investigación y prostaciclinas pero generalmente dentro de las complicaciones de estos pacientes sobrevienen infecciones nosocomiales adicionales recuerden que el hecho de tener un tubo endotraqueal y ventilación mecánica predispone a aspiración y neumonía intrahospitalaria entonces el paciente con facilidad hace neumonía nosocomial o intrahospitalaria y falla orgánica múltiple consecuencia de este cuadro ya séptico severo. Entonces, por eso que la mortalidad es alta. Entonces, el distrés respiratorio agudo, recuerden siempre, es un cuadro que tiene varias causalidades, que puede ser, como ya hemos dicho, directas, indirectas, pero la causa más importante es, en general, sepsis. Y el tratamiento de elección, y el, el único efectivo es fundamentalmente ventilación mecánica, soporte, el soporte. Mientras, 
se da el tratamiento de fondo de la enfermedad. Asma bronquial es siempre una de las de las de los de las preguntas que más se repiten y siempre y es una y este cuadro que es el que vamos a analizar bastante es un cuadro fundamental. Pero vamos a hacer un poco de todo. Asma bronquial es una enfermedad netamente inflamatoria. Es una enfermedad inflamatoria donde fundamentalmente lo que hay es una respuesta exagerada de tipo broncoespasmo alrededor de lo que es, ¿no? un incremento de la producción de moco y un edema a nivel de mucosa asociado a severo broncoespasmo. Entonces el asma bronquial se sospecha fundamentalmente y este es, a pesar de que no está acá resaltado en, en amarillo, pero esta es una pregunta que se está repitiendo en el residentado y en otros, en otros exámenes, respecto a los síntomas, a la, a, las, a la clínica de sospecha que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Hoy en día, los que tienen mayor sensibilidad y especificidad, además de la historia de sibilancias recurrentes, la dificultad para respirar, o disnea, o referido como disnea, y fundamentalmente la sensación de opresión en el pecho o tos. ¿ok? La sensación de opresión en el pecho o tos nocturna es característico. Y hay un criterio de exclusión que es de, siempre hoy en día es importante descartar que no sea POC y que no sea insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es fundamental hoy en día. Entonces, hay que descartar que no sea EPOC ni insuficiencia cardíaca. Descartado EPOC, y ya habíamos visto que dentro de las pruebas diagnósticas, el hacer justamente, ¿no? el buscar ese BEF su 1, esa relación de BEF su 1, capacidad vital forzada, cuando es baja, nosotros hacemos lo que se llama el test de provocación, no, perdón, el, perdón, el test de eh, reversibilidad. Sabemos que fundamentalmente la prueba para decir que eso es asma es que esa prueba de reversibilidad es positiva, o sea, es reversible. Entonces, en el diagnóstico fundamentalmente se aplica el test de reversibilidad como la prueba diagnóstica más importante. Entonces, si el test de reversibilidad es positivo, eso nos corrobora que eso es asma. Cuando el paciente no es posible hacer un test de reversibilidad porque es normal la espirometría, ¿qué es lo que se hará entonces en ese caso? Se puede, se puede hacer, no, 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 no siempre, pero se puede hacer un test de provocación. Acuérdense que el test de provocación, el test de provocación lo que va a demostrar es hiperreactividad bronquial. Ok. Entonces, el paciente, si el hecho esto, hemos descartado que eso es EPOC, porque si es reversible, no puede ser EPOC. Insuficiencia cardíaca, la mejor manera de descartar insuficiencia cardíaca para poder confrontarlo, ¿no? Para poder confrontarlo con la patología, ¿no? Con la patología pulmonar versus cardíaca es la prueba de PROPNB. La prueba de PROPNB es la prueba más sensible para poder y específica para poder descartar patología cardíaca de pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que esa disnea no es cardíaca? Háganle un PROPNB. Si es normal, esa disnea tengan seguridad de que es pulmonar pura, ¿ok? Entonces, eso es lo que se suele hacer para poder hacer esta sospecha de asma. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Esta enfermedad tiene la característica de ser hipersensible, reversible y variable. O sea, va, ya sabemos que la reversibilidad, que es parte del diagnóstico, se demuestra con el test de reversibilidad. La variabilidad, donde el paciente presenta crisis de diferentes grados, como vamos a ver. Y la hipersensibilidad, donde el 90% de los casos de los pacientes tienen un antígeno conocido. Y por lo tanto su mecanismo es mediado por hipersensibilidad tipo 1, tipo 4. ¿Ok? Fundamentalmente. Entonces, es así que nosotros podemos tener como mecanismos fisiopatológicos un tipo, el asma tiene el mecanismo hipersensible, el mecanismo no hipersensible y el tercer mecanismo que es común a ambos, que es el mecanismo neural. El mecanismo neural de, de broncoespasmo es un mecanismo mediado por acetilcolina, Básicamente por receptores muscarínicos que producen broncoconstricción. Entonces, ¿qué fármacos se utilizarán en este mecanismo neural? 
los antimuscarínicos o también llamados anticolinérgicos. Ejemplo, hipratropio. Entonces, acá tenemos un grupo, y vamos a ir repasando ahí inicialmente. En este mecanismo neural de broncoconstricción, los fármacos que se van a utilizar son los, los antimuscarínicos o también llamados anticolinérgicos, como por ejemplo el hipratropio, el bromuro hipratropio. Y el tiotropio, que son hoy en día llamados los lama. Lama, que significan antimuscarínicos de acción prolongada. Ejemplo, el tiotropio, que se usa cada 24 horas. Ahora, el tiotropio en asma tiene baja utilidad, no se suele utilizar. Generalmente el, tío, el tiotropio se utiliza en EPOC, como vamos a ver a continuación. Entonces, este es el mecanismo neural. Los otros dos mecanismos se asocian a los dos cuadros clínicos característicos del asma. Entonces, el mecanismo de hipersensibilidad está a, directamente asociado al tipo clínico de asma llamado extrínseco. El asma llamado extrínseco es un tipo de asma típicamente hipersensible, más frecuente en niños o de inicio en la infancia, adultos con inicio en la infancia, y que se asocia a la presencia de antígenos. ¿Cuál es el antígeno más frecuentemente detectado? El antígeno más frecuentemente detectado es el antígeno de los ácaros, el ácaro del polvo, y los ácaros en general en nuestro país son los antígenos más importantes. El polen es un antígeno importantísimo, por ejemplo, en Europa y en otros países, pero en nuestro país el antígeno más más detectado y más importante es los ácaros del polvo en general y de los animales. Los antígenos pueden ser muy variables, ácaros, pueden ser tan variables como por ejemplo medicamentos, aspirina, aines, beta bloqueadores, pueden ejercer función de antígenos. Antígenos también pueden ser por ejemplo alimentos y antígenos también pueden ser incluso el frío, y el ejercicio funcionan como antígenos en el asma por hipersensibilidad. Este asma por hipersensibilidad, recuerden que el antígeno va a ser detectado fundamentalmente o presentado por el linfocito T. Este linfocito T presenta el antígeno a, fundamentalmente al linfocito B, el cual va a producir IgE en exceso. Ese IgE va a estimular a la célula inicial y más importante de este mecanismo que es el mastocito pregunta clásica el mastocito es la célula fundamental de este tipo de asma hipersensible es tan frecuente el asma hipersensible que muchas veces se dice muchas veces se dice de frente la pregunta dice ¿cuál es la célula fundamental en el mecanismo de producción de broncoespasmo? ah el mastocito pues en el 90% de los casos va a funcionar el mastocito directamente y el mastocito va a degranular ¿qué degranula? Ah, degranula histamina, heparinoides bradiquininas y produce, va a comenzar la producción de leucotrienos que van a, van a perse perseverar en ese proceso inflamatorio de tipo crónico, entonces el mastocito va a comenzar a degranular e incluso como les digo va a terminar produciendo leucotrienos estos leucotrienos van a ser motivo también de otra terapia, como típicamente, ¿qué se utiliza contra los leucotrienos? Los antileucotrienos, bloqueadores de receptor de leucotrienos, específicamente el monte, monte lucas. Ojo que no son los únicos, ¿sá? pregunta que uno lo puede hacer por fármaco, porque puede no estar en nuestro país... Pero existen dos maneras de bloquear el leucotrieno. ¿Y por qué el leucotrieno es importante? Porque el leucotrieno es el que generalmente hace el asma persistente. Entonces el leucotrieno puede ser bloqueado en su receptor, ejemplo, Montelucas y Zafirlucas, o puede ser bloqueado a nivel de su producción. El, meca el mecanismo de bloqueo de producción es bloqueo enzimático. Y ese bloqueo enzimático lo hace el sileutón. Fármaco que se usa en otras partes del mundo, pero que no tenemos acá, pero que es materia de pregunta en muchos sitios. Entonces el sileutón también es un antileucotrieno, pero por bloqueo enzimático, no por blo de producción, no por bloqueo de receptor. Entonces el, mato el mastocito, como ven, de granula las sustancias preformadas o forma leucotrienos. Ese mastocito 
va a terminar ejerciendo en forma crónica el hecho de que va a reclutar neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Eosinófilos que generalmente van a ser las células que en el proceso persistente crónico van a ser las células que van a comenzar a comandar todo este proceso. Como ven ustedes, el paciente en el asma extrínseca tiene mayor cantidad de posibilidades de tratamiento. Por ejemplo, podemos actuar a nivel de los antígenos con tratamientos de desensibilización, que muchas veces no se toman en cuenta, pero es importantísimo la terapia de desensibilización de los pacientes asmáticos hipersensibles. Otro mecanismo fundamental es el bloqueo de la degranulación. ¿Cómo puedo bloquear la degranulación de mastocito? En niños se suele usar fármacos llamados cromonas. ¿Cuáles son las cromonas? Nedocromilo y cromoglicato. Nedocromilo son inhaladores o cromo, y el cromoglicato de sodio, cromoglicato de sodio, son fármacos llamados cromonas y que no son antiinflamatorios, no son broncodilatadores, son bloqueadores de la, re, de la degranulación del mastocito. Específicamente se utiliza en asma hipersensible, donde está muy exacerbado la actividad de mastocito. Podemos bloquear, podemos bloquear también, habíamos dicho, el leucotrieno a nivel de antileucotrienos, podemos bloquear la formación de anticuerpos y de citoquinas a nivel de linfocitos con corticoides. El corticoide no solamente va a bloquear la producción de citoquinas, sino el corticoide también tiene, va a tener efecto antiinflamatorio directo a nivel de la fosfolipasa, inhibidor la fosfolipasa 2. ¿okay? Entonces por mecanismo directo va a bloquear, va a tratar la inflamación y al mismo tiempo va a disminuir la producción de citoquinas. ¿okay? Pero ojo, el corticoide no produce broncoespasmo, bron bron broncodilatación. Nunca es un fármaco utilizado como broncodilatador, no tiene cero efecto broncodilatador. Entonces, ¿qué cosa es el corticoide? Es el medicamento más importante de la asma persistente, pero es un preventivo de la crisis. Entonces, el corticoide es el gran preventivo de la crisis. Tiene efecto antiinflamatorio y tiene efecto sobre la producción de citoquinas. Entonces, es el fármaco preventivo por excelencia, sí. ¿Es la piedra angular de tratamiento? Claro que sí, porque va a disminuir la persistencia, pero no tiene ningún efecto broncodilatador. En cambio, en cualquiera de estos, de las asmas, se tiene que utilizar broncodilatadores que actúan básicamente produciendo, ¿no? produciendo al nivel de lo que es el incremento de la actividad de AMP cíclico. La broncodilatación se produce fundamentalmente por actividad beta 2, o sea, adrenérgica, beta 2 agonista. Esa actividad beta 2 agonista es una actividad específicamente sobre la proteína G, que va a terminar produciendo incremento de la, de la producción de AMP cíclico. Pero a este nivel de todo este proceso extrínseco, entonces como ven ustedes, podemos bloquear también la IgE. ¿Y podríamos bloquear la IgE? Sí. En el paciente refractario podemos bloquear la IgE con terapia target llamada omalizumab, terapia target. Entonces, en este proceso, como ustedes ven, tenemos varios puntos en los cuales podemos actuar, ¿no? Varios puntos en los cuales uno puede actuar. El asma intrínseca, el asma intrínseca es el asma más rara en nuestro país, pero más frecuente en los países nórdicos. Es el asma más asociada a fríos extremos. El asma intrínseca es también llamada el asma del adulto. Típicamente el asma que inicia en la adultez. En los adultos. Y es el asma que tiene mayor mortalidad, es el asma que tiene mayor refractariedad. Es el asma más severa. El asma intrínseca es no hipersensible. O sea, uno no encuentra una relación de antígeno en la provocación del asma intrínseca. El asma intrínseca también inicia con el linfocito T, estimulando al linfocito B a la producción de citoquinas. ¿Qué citoquinas? Fundamentalmente la interleuquina 3 interleuquina 5, es lo que se ha visto entonces no hay una exacerbación de los sinófilos, no hay una alta actividad de los sinófilos, no hay producción de IgE, no hay degranulación de mastocito, fundamentalmente se produce el proceso inflamatorio a partir de interleuquina 3, interleuquina 5, hoy en día el asma, el asma intrínseca 
Cuando es refractaria, vamos a ver que va a responder fundamentalmente o al uso de corticoides sistémicos, que no es lo ideal, pero es lo que se va, se va a poder hacer, o al uso de terapia target, o sea, ejemplo, an anti-interleuquina 5 como mepolizumab. que es terapia target. Hoy en día hay hasta cuatro bloqueadores de interloquina 5 ya probados y ya, ya están en fase 3, bloqueador de interloquina 3. Para este tipo de pacientes, la mortalidad específicamente en el asma intrínseca, ¿no? en el asma en general se da en el tipo intrínseco, que es el que, que termina siendo el más severo y refractario. Entonces ahí tenemos la terapia típicamente. Entonces, si no, en nuestro medio, ¿qué, ¿qué utilizaremos más? Utilizaremos corticoide sistémico, prednisona. Entonces, ¿cómo se presenta el asma? El asma se presenta por crisis. El asma se presenta por crisis. Cada crisis significa que el paciente está haciendo un broncoespasmo que puede durar minutos, horas, hasta días. Cuando dura 72 horas o más, estamos en estatus asmático, ¿no? que es un estado clínico básicamente de alta gravedad. Pero las crisis pueden ser crisis leves, crisis moderadas y crisis severas. Ya vamos a ver eso en un momento. Estas crisis se deben contar, ¿no? si son todo el día o no son todo el día, en primer lugar. Y en segundo lugar, si cuántas veces por semana, incluso cuántas veces por mes. Y también esas crisis deben precisarse si interrumpen o no el sueño. Y eso se llama síntomas nocturnos. Entonces podemos tener síntomas diarios o diurnos, que las preguntas siempre le llaman diarios. Pero también hay que tener en cuenta que esos síntomas, entre comillas diarios, en realidad son síntomas, no, perdón, entre comillas diurnos, son síntomas que se dan a nivel de todos los días, síntomas diarios. Y lo que nos interesa es contar cuántos días a la semana, cuántos días al mes se dan estos síntomas. Entonces, los síntomas diarios tienen una frecuencia. Los síntomas nocturnos, que en realidad son los despertares nocturnos, también tienen una frecuencia que nos van a determinar el tipo de asma que vamos a ver. En el tipo de asma, ¿por qué es importante determinar si es intermitente o es persistente? La persistencia significa que el paciente requiere corticoide. O sea, el uso o no de corticoide depende de esta calificación. Si el paciente es intermitente, no requiere corticoide. O sea, no se necesita corticoide para el control de los síntomas. Eso es importante. No utilizar corticoide. Recuerden que los corticoides de todos estos fármacos son los que tienen mayor severidad y mayor número de efectos adversos. Entonces el corticoide tiene que usarse si es que es necesario. ¿Cuándo será necesario? Cuando el asma es calificado de persistente, de persistente. Entonces, ¿una crisis severa requerirá corticoide? Generalmente sí. Generalmente va a requerir corticoide para 3 a 5 días, como vamos a ver a continuación. Entonces, si un paciente ha tenido que usar corticoides solamente en un año, ¿eh? miren, en, un, en el año, en un año, ha usado máximo una vez o ninguna vez eso quiere decir que sigue es, esto se califica de tipo intermitente esta es otra manera también de clasificarlo o sea si el paciente usó máximo una vez o ninguna es un paciente intermitente y si usó no y si usó más de una vez o sea corticoide si tuvo que usar más de una vez en un año eso lo hace ya persistente. ¿Se dan cuenta? Es una manera también de diferenciarlo que ya se ha preguntado en, en muchos otros sitios. Entonces, no solamente es mediante los, los, la, lo que vamos a ver a continuación, los ítems que son clásicos para clasificar intermitente y persistente, sino también el concepto. Si no he usado más que una sola vez, he necesitado en el último año corticoide o ninguna, es intermitente. Pero si he tenido que utilizar más de una vez, dos, tres o más, eso lo, me califica ya como paciente, he tenido que usar corticoide sistémico, he tenido que utilizar ¿no? eh, prenisona en un momento, eh, me califica de persistente. 